Hello dear students, welcome to Vision. In our today's video, we are going to body tissues and their functions. So let's begin with our today's video. So students, you know that is our body basically has four different types of tissues. The tissues are epithelial tissue, connective tissue, muscle tissue and nervous tissue. You know? तो अब हम ये एक एक टिश्यू के बारे में और डिटेल में देखेंगे और इनके फंक्शंस पे भी बात करेंगे तो शुरू करते हैं द फर्स्ट वन दैट इज एपिथीलियल टिश्यू सो इन एपिथीलियल टिश्यू दिस टिश्यूज फॉर्म्स द बॉडीज आउटर एंड इनर लाइनिंग्स इट कवर्स सरफेस एंड लाइनिंग कैविटीज ऑर्गन्स एंड ग्लैंड सर्विंग एज अ बैरियर अगेंस्ट एक्सटर्नल हार्म वाइल फैसिलेटिंग वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस राइट सो एपिथीलियल टिश्यूज ये होते हैं जो हमारे बॉडी के आउटर मोस्ट लाइनिंग फॉर्म बनाते हैं ठीक है और ये हमारे ऑर्गन्स को ग्लैंड को इन सब को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि उन्हें बाहर के जो भी इंजरी से जो भी हार्म है उससे बचाया जा सके नाउ टॉकिंग अबाउट देयर फंक्शंस तो फर्स्ट फंक्शन इज प्रोटेक्शन राइट तो forms barrier to protect underlying tissues from mechanical injury pathogens fluid loss etc hai na to pehla uska kaam hai protection theek hai uske baad hai secretion so this tissue produces and releases substances such as hormones enzymes and mucus then the third function is absorption absorb karna tisra function to kya absorb karta hai it takes nutrients gases and other substances from the external environment and last is sensation okay so contains nerve endings for sensory reception moving further some more information about this tissue so types of epithelial tissues your epithelial tissues can be of first one that is simple squamous epithelium it forms membrane where filtration and diffusion occurs and found in areas like the linings of blood vessel and air sac of the lungs then the next one is stratified squamous epithelium it provides protection against abrasion and friction theek hai abrasion friction yani jahan par bhi abrasion ya friction hone ke chances hote hain ya और टिश्यू हमें वहाँ बचाता है और ये कहाँ कहाँ मिलता है तो इट इज़ फाउंड इन स्किन माउथ एंड इसोफेगस ओके देन द नेक्स्ट टाइप इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथिलियम सो इट फंक्शंस इन सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन एंड इट इज़ फाउंड इन किडनी ट्यूब्यूल्स एंड ग्लैंड देन नेक्स्ट इज सिंपल कॉल्यूमनर एपिथिलियम इट इन्वॉल्व इन सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन एंड इट इज ऑफन फाउंड With microvilli or cilia on the surface. Cilia, it is a small leg or fragment-like structure. Okay, that is in lining the gastrointestinal tract. Okay, so which helps in order to uh, move further. जो आगे बढ़ाने में मदद करता है. Right? Then the next is pseudo stratified columnar epithelium. This is the tissue which appears stratified i mean stratified but all cell touches the base membrane pseudo ka matlab ye hota hai false okay and it functions in secretion and movement of mucus found in the respiratory tract then the next is transitional epithelium so it is found in urinary bladder and it stretches and permits डिस्टेंशन यानी एक्सपांड होता है और बाद में फिर वापस रिटेन हो जाता है ठीक है एंड फाउंड इन यूरिनरी ब्लैडर मूविंग फर्दर द नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू इज कनेक्टिव टिश्यू सो कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट्स कनेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स बॉडी स्ट्रक्चर इट इंक्लूड्स अ डाइवर्स रेंज ऑफ टिश्यूज लाइक बोन कार्ट्रेज ब्लड एंड एडिपोस टिश्यूज ईच विथ स्पेशलाइज फंक्शंस ठीक है तो कनेक्टिव टिश्यू में मेन क्या क्या है बोन कार्ट्रेज ब्लड एंड एडिपोज टिश्यू 
इनके फंक्शन क्या क्या हैं तो फर्स्ट वन सपोर्ट दिस टिश्यू इट प्रोवाइड्स सपोर्ट ओके टू ऑर्गन्स एंड टिश्यूज देन द नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन इट क्वेश्चंस एंड प्रोटेक्ट्स ऑर्गन्स फ्रॉम फिजिकल डैमेज नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स वेस्ट प्रोडक्ट एंड अदर सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी स्टोरेज स्टोर्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फैट एंड रिजर्व मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड डिफेंस दैट इज हाउसेस इम्यून सेल एंड हेल्प्स इन बॉडीज डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन्स ठीक है तो आपको इनकी फंक्शन समझ में आ गए होंगे सपोर्ट प्रोटेक्शन ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड डिफेंस मूविंग फर्दर टू नो मोर अबाउट दिस टिश्यू सो दिस टिश्यूज कैन बी फर्दर कैटेगराइज एज लूज कनेक्टिव टिश्यू सो इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी फाउंड जस्ट बिलो एपिथीलियल टिश्यू देन डेंस कनेक्टिव टिश्यू इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस टू टेंशन फाउंड इन टेंडेंस एंड लिगेमेंट्स ओके देन एडिपोज टिश्यू इट स्टोर्स एनर्जी क्वेश्चंस एंड इंसुलेट्स द बॉडी देन नेक्स्ट वन इज द कार्टरेज इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी फाउंड इन जॉइंट्स ईयर्स एंड नोस देन नेक्स्ट इज बोन टिश्यू सो प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोटेक्ट्स ऑर्गन्स एंड एक्ट एज अ रिजर्वायर फॉर कैल्शियम एंड अदर मिनरल्स एंड लास्ट वन इज ब्लड सो वॉट डज द ब्लड डज इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन न्यूट्रियट्स हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द बॉडी मूविंग टू द नेक्स्ट वन द नेक्स्ट इज द मसल टिश्यू सो मसल टिश्यूज दिस एनेबल्स मूवमेंट पोस्चर मेंटेनेंस एंड हीट प्रोडक्शन ओके सो द फंक्शंस फर्स्ट वन मूवमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड जनरेशन ऑफ फोर्स टू प्रोड्यूस बॉडी मूवमेंट देन पॉस्चर इट मेंटेन्स द बॉडी पोस्चर एंड अलाइनमेंट एंड हीट प्रोडक्शन दैट इज इट जनरेट हीट थ्रू मेटाबोलिक प्रोसेस टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर मूविंग फर्दर सो टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू मसल टिश्यूज आर बेसिकली थ्री टाइप्स स्केलेटल मसल सो दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट एंड दिस टाइप ऑफ मसल इज अटैच टू बोन्स एंड टेंडेंस then smooth muscles so involuntary movement found in walls of hollow organs such as digestive tract blood vessels and bladder and the last one is cardiac muscles for cardiac muscle as name itself indicate it is found exclusively in the heart okay and it's responsible for pumping blood throughout the body now moving to the next one so the next one is the nervous tissue nervous tissues forms the body's connection network consisting of neurons and neuroglia right it functions our first one communication so transits electrical signals between neurons and other cells then the next is integration process and integrates sensory information and last one is coordination so coordinates voluntary and involuntary actions of the body so the types of uh, your nervous tissues are the first one neurons that is it functions by transmit and processing of nerve impulses whereas neuroglia supports and nourishes neurons and play a role in the immune response within the nervous system so that's all student in our today's video i hope you have understood all this four types of the tissues thank you for watching this video till end thank you